উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা এখন আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক তো আমি আগে থেকে এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটি লিখে রেখেছি এটি হচ্ছে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার নাইন প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্সের অন্তরক সহ নির্ণয় করো অর্থাৎ এই রাশিটির আমাদের কী নির্ণয় করতে বলতেছে অন্তরক সহ নির্ণয় করতে বলতেছে তো আমি আগেই বলেছিলাম যার অন্তরক সহ নির্ণয় করব সেটাই করলে আমরা কী ধরে নিব ওয়াই ধরে নিব তো দেখো আমরা ওয়াই সমান সমান বলতে পারি যে এক্স টু দি পাওয়ার নাইন প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স অর্থাৎ যার অন্তরক সহ আমরা নির্ণয় করব সেটাই করলে আমরা ওয়াই ধরে নিয়েছি এখন দেখা যাক এটাকে সিম্পলি আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারি কি না তো এটা কিন্তু চাইলে আমরা যে আমাদের অন্তরক সহকে যে ভাগের সূত্র আছে সেটি দিয়েও করতে পারবো তো তার তুলনায় আমরা যদি ইজিলি একটু ক্যালকুলেশন করে ছোটো করে ফেলি তাহলে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যায় তো দেখো আমরা যে কাজটা করতে পারি ওয়াই সমান সমান এক্স টু দি পাওয়ার নাইন ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স দিয়ে এটাকে ভাগ দিলাম এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স দিয়ে একবার এইটাকে ভাগ দিলাম এখন আমরা যদি এক্স টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু এটাকে যদি আমরা উপরে উঠিয়ে দিই তাহলে আমাদের লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওকে প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার থ্রিটা আমাদের উপরে আছে এরপর যদি আমরা এটাকে উপরে উঠিয়ে দিই তাহলে ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আমরা লিখতে পারি ইনভার্স হয়ে যায় এখন আমরা জানি যে গুণের ক্ষেত্রে যদি আমরা বেসটা সেম হয় সূচকের ক্ষেত্রে তাহলে পাওয়ারগুলো যোগ হয় তাহলে আমরা যদি যোগ করি যে নাইন এক্স টু দি পাওয়ার নাইন প্লাস মাইনাস সিক্স ওকে প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস মাইনাস সিক্স অর্থাৎ আমাদের যখন বেসটা সেম হয় তখন কিন্তু আমাদের কি করতে হয় পাওয়ারগুলো যোগ করতে হয় আমরা যোগ করে ফেললাম এখন দেখো এক্স টু দি পাওয়ার নাইন মাইনাস সিক্স প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস সিক্স প্লাস আর মাইনাস হলো মাইনাস মাইনাস আর প্লাস এখানে কী হয়েছে মাইনাস হয়েছে এখন যদি দেখি আমরা এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি আসবে এটা এটা আসবে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আসবে ওকে আমাদের ছয় থেকে তিন গেলে আসবে মাইনাস থ্রি তাহলে সবগুলো ইকুয়াল আমরা ওয়াই ইকুয়াল লিখতে পারি দেখো ওকে আমরা ওয়াই ইকুয়াল লিখতে পারি এখন দেখো আমরা যদি এর অন্তরক সহ নির্ণয় করি অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ফর্মেটে নেই তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে দেখো ডি টু দি পাওয়ার ডি এক্স কিউবটা আলাদা হয়ে যাবে প্লাস ডি টু দি পাওয়ার ডি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা যে কাজটা করতেছিলাম এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মানে আমি একটু লাইন বেশি করে লিখছি যাতে তোমাদের বুঝতে কাজটা কি হয় সহজ হয় আমরা একেও ডিফারেন্সিয়েট করব একেও আমরা কি করব ডিফারেন্সিয়েট করব তো এখন একটু দেখো আমরা যদি এই দিকে দেখি একটু তো এটা হচ্ছে আমরা যে এই লাইনের পরবর্তী লাইনটা লিখি তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা আমি রাখলাম এখন যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রিকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি আসবে পাওয়ারটা সামনে আসবে পাওয়ার থেকে এক বাদ যাবে বা এক বিয়োগ হবে এক্স টু দি পাওয়ার এনের যে ফর্মুলাটা ছিল আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার এনের যে আমাদের ফর্মুলাটা ছিল সেটি হচ্ছে এটি এরপরে দেখো যদি আমরা এটিকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাই হ্যাঁ এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের একই কাজ করতে হবে এই মাইনাস থ্রিটা সামনে আসবে ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান হবে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান হবে এখন জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করবো আর কোনো কাজ নেই আমাদের থ্রি এটাকে দেখে এক্স স্কোয়ার লেখা যায় তিন থেকে এক বাদ দিলে দুই প্লাস আর মাইনাস আসে মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর দেখো মাইনাস থ্রি আর মাইনাস ওয়ান করলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা হচ্ছে আমাদের ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তো এখান থেকে যদি আমরা চাই আরও একটু কমন নিব থ্রি তাও নিতে পারি পরের লাইনে যদি আমাদের দরকার হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর হ্যাঁ এখন যদি আমরা আরও ক্যালকুলেশন করতে চাই থ্রি এক্স স্কোয়ার থাকলো এটাকে আমরা যদি আরও নিচের দিকে আনতে চাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এভাবে লিখা যায় তো আমাদের মূলত এই লাইনটাই হচ্ছে আমাদের মূলত ডিফারেন্সিয়েশনের মেইন লাইন হ্যাঁ এই লাইনটাই হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের মেইন লাইন তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা ম্যাথটি বুঝতে পেরেছ যে এই ধরনের যদি কোনো ট্রাম আমাদের দেওয়া থাকে অঙ্কের মধ্যে সেটা কিভাবে অন্তরক সব নির্ণয় করতে পারো 
নির্ণয় করতে হবে তো এই ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো তোমাদের প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ধন্যবাদ সবাইকে